瞒瞒天过，实不相瞒，我喜欢你。就在这瞬间，花香飞满天。就像印记浓缩着回忆，带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记，写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇。心甘情愿，只想输给你。你的爱无可替代，所有心结都开。这个梦终于在此刻醒来，就在这瞬间。像飞满天，空气像秋天，心花怒放的你，等候着。来来临，整个季节，信奉着幸福的语言，直到永远。这不是上一馆的沈学子吗？韩大人，真是仪表堂堂，玉树临风啊！韩大人没有葬了。沈学子，这是要进宫。今日陛下为我等上一馆学子庆功，我有东西落在马车上，这才迟了些。韩大人若是无事，我就先行告退了。沈学子，哈，昨日陛下还和老夫提到沈学子。说沈学子年轻有为，前途无量。老夫还有些事要料理，沈学子，请便。谢韩大人。下严惩老臣抗旨之罪，请陛下严惩我等。陛下，学生知道陛下关爱之心，下旨不让我们上战场，但我等报国心切，此事与李将军还有博士们无关。陛下若要惩罚，请惩罚我等抗旨之罪。请陛下严惩我等,等抗旨之罪。你们真是大胆，竟罔顾朕的旨意。但念在你们此次在战场上频出妙计，且平乱有功，朕就不追究了。只是朕没想到你们竟能说服李将军这个老顽固。好了，都起来吧。
谢陛下。李将军，剿灭敌军，功勋卓著，加授左光禄大夫，赐捐三千匹，加十封五百户。谢陛下。吴博士、林博士，随军辛劳，各赐捐一千匹。谢陛下。宣旨。上一馆学子沈蝶衣，智勇双全，发明火雷团子，对战役起到关键作用，擒杀叛军首领，战功显赫，封县南爵位，赐捐五百匹，获利赏金于带。学生沈蝶衣，谢陛下封赏。上一馆学子杨子安，有勇有谋，临危不乱。战前献上连环妙计，擒得驼西将军不负镇的期望，封县南爵位，赐捐五百匹。学生杨子安，谢陛下封赏。学子唐九华，击鼓助阵，鼓舞士气，振奋军心。学子独孤暮雪，设计勾连枪，阻击敌军骑兵进攻，助我军取胜。封县南爵位，赐捐五百匹。学生谢陛下封赏。秦远，儿臣在。你隐瞒朕，私自入上一馆，本是大罪。但念在你本意是要好好读书，此次又立下战功，朕这次就网开一面，不予追究。谢父皇。宣旨。二皇子萧新远制作战地沙盘，助我军了解地形，对战时取得先机，封县南爵位，赐捐五百匹。谢父皇恩典。其他将士学子，一并论功行赏。谢陛下。我大玉，就是需要你们这样的好儿郎，文能安邦，武能定国。望你们能够保持赤子之心，造福百姓。这是你们第一次面对战争，面对生死抉择，定然会在你们人生之路上留下难以磨灭的印象。想当年，朕在你们这个年纪的时候，第一次驰骋疆场，也颇有感触。皇儿的沙盘设计的精妙逼真，看得出你花了不少的心思。太子啊，你可要多向你的皇帝学习。将精力放在有意义的事情上面。是父皇，呃，既然父皇如此高兴，不如我们开宴吧，庆祝二皇帝和上一馆众学子凯旋而归。<笑>好，祝贺你们凯旋，谢陛下。我一会儿需要你的掩护。掩护？王妃，你是想？宫里的玉器所里有玉器图样，来往赏赐的人都有记录，我到时候只需要一一对照，一定能有所发现的。好，不过你怎么知道玉器所的位置呢？放心吧，我已经让心远帮我打听好位置了。到时候我只需要那。怎么了？啊，我司南佩不见了！不见了！你别急，好好想一想，你是不是忘在什么地方了？啊？不对啊！我当时落在马车上，我已经拿回来了。那会不会是你回来的时候不小心落在路上了？哎呀，别浪费时间了，我陪你出去找。陛下，沈学子不胜酒力，学生想扶他出去稍事休息，望陛下恩准。去吧。谢陛下。这么重要的东西，你怎么能到处乱丢呢？我没有乱丢。那你说，三南佩去哪儿了？我明明记得，我拿了，还放在腰间呢。你真的是……不是，唐唐，我真的拿了。你们在干什么？子安，子安，蝶衣的三南佩丢了，我们正准备去找。我明明记得，我拿下来记上了，怎么会不见了呢？先别着急，你仔细回想一下今天发生什么事
。今天，我从血管出来之前，将思南佩系在腰上，然后在马车上的时候，发现思南佩的绳子有些松动，但当时并未在意。下了马车之后，就立马检查了，发现思南佩不见了，然后就回马车上找，找到之后，我清清楚楚系在腰上了。然后呢？之后我就追上你们了。中途遇到了韩大人。韩大人，跟韩大人聊了几句之后，他突然说他有事，然后就走了。那就是说，你在见到韩大人的时候，司南佩还在身上。对。你们几个怎么在这儿？爹爹司南佩丢了，我们在帮他找。你们怎么也出来了？我跟独孤见你们迟迟没回来，有点担心，所以就出来找你们。蝶衣，你别担心，一会儿宴席就结束了。我们先回宴席，等你们回了商议馆，我留在宫中继续帮你找。这样能行吗？依依，丢在宫中便是无妨，可不要忘记，他可是二皇子啊。对啊，蝶衣，独孤都这样说了，你就放心吧。只要还在宫中，我一定挖地三尺也要帮你找到。谢谢星月。哎，唐唐，都怪我。走吧，先进去吧。臣多谢陛下隆恩，万岁！万岁！万万岁！万万岁！万万岁！万万岁！无需多礼，今日朕很高兴，希望日后诸学子能在上一馆好好学习，将来成为国家的栋梁之才，鼓功之臣。谢谢陛下。咱们日后啊，还要勤加练习，陛下招待我，不辜负陛下圣恩啊！太像了。哎，司南佩怎么会在这儿啊？找到了，你粗心大意的把司南佩丢在马车上，自己居然还不知道。我说了，我明明记得从马车上拿下来了。好了，找到就好。此事有些诡异。如此甚好，回去再说。先上车。哦，我跟你说啊，就刚才那些酒，你再给我两壶，我都没问题的，对吧？刚刚的事情太奇怪了，不过好在思南佩没丢。糖糖是不是还在怪我？哎，咱们现在也是县南爵位了，还挺威风。虽然不是正式的官员编制，但是，蝶衣，你看上去真的很威风、啊。不管是正式的还是头衔，这都是荣耀吧？是不是，唐唐？我能得到父皇的肯定，都靠大家，尤其是蝶衣。<笑>好啊，你们大家能平安回来，实属不易。记酒博士，你们。现在不仅是上一馆的骄傲，更是大玉的骄傲。你们刚从军营回来，必定疲惫。我准许你们休假三日，好好休息调整。啊！不过，吴博士说了，怕你们许久不曾温习功课，等休假完毕，要办个问答大赛，来让你们醒醒神，可要好好表现啊！多谢记者，好，好，好。第一，你假期有什么安排吗？假期，哎，唐唐
，要不要跟我们去集市啊？我还有重要的事情，就不去了。糖糖，你相信我吗？这块思南佩，我看的比生命还重要。好，我信你。这就是全部了。时间紧迫，暂时只能查到沈家的户籍情况，其他的还需要时间。你还有什么用？属下办事不利，明日我就亲自去趟姚城打探消息。罢了，这件事我让其他人去查，你还有更重要的事去办。听凭大人吩咐。之前恶钱的模板已经被销毁，你打探一下，想办法找人再做一套。先前为了抓住那个人的把柄，我们才出此下策。现在再做恶钱，我觉得我们可能会有。好自作聪明，我自有打算。是。子安，喂，子安。这个臭豆腐，好不容易休息，竟然睡在这里看书，这也太过分了。博士说的问答比赛，准备的怎么样了？生气了？没有啊，上一馆的学子看书应该是本质啊，对不对？嗯，这才对嘛。你看那么多书有什么用啊？博士只说了考问答比赛，他又没说考什么。问答比赛无外乎就是成语接龙、飞花令着。哎，行行行行，你懂得最多了，行了吧？那你说考成语接龙？我考考你，好啊！我讨厌你，这也算一个成语啊？怎么不算？我讨厌你，句句属实。实，实不相瞒。瞒，瞒瞒天过。实不相瞒，我喜欢你。你就像心情跟随着你刚刚说什么？实不相瞒。不是。后面那句，后面那句，那句我已经说过了。你再说一次。行，那你把你之前的话也再说一次。不行，你先说。说一次嘛。嗯、不说是吧？哎呦，铁，不敢，不敢，铁，不敢，铁，不敢。更不敢。第一，别闹。第一。不相信我。小队员想得多彩，就在这瞬间，花香飞满天，空气像触电，心花怒放。我是不是说考那个飞花令？你怎么会考？这这这这，沈学子，呃，不是严学子，哎，那个两位学子，老师，那个呃，老大叫我来催你们去双月湖做做做烤鱼。呃哦,哦,哦呃，这个糖糖连烤鱼都不会，呃，是，我去帮帮他。嗯，呃，我也去。
好吧，说吧，你想要什么？我想要，我想要。你说的这么吞吞吐吐，我怎么听得见啊？嗯，你从早上就盯着我看，该不会是想要弟弟送给我的玉白金吧？我想要娶你。等我长大了，我一定要娶你。那这个你还是拿着吧。那我想要的聘礼你恐怕没有。我家什么都有的，只要你想要，我都给你找来。那我想要天上的彩虹。你要是能把天上的彩虹放在我的手里，我就嫁给你。好，一言为定，一言为定。<笑>第一，我还没有把彩虹放到你的手上，我们就应养两个。依依也一直很想念你，想为你找出身世。我确实不应该因为伤心而怪他。哎，秋腿，你过来干嘛？这是你地盘啊，你管我？你，哎，别动啊！你干嘛？蛇，有蛇！啊啊！哎，起来，起，狠死了！哎，哎，哎，你还给我！什么还给你？这是我的。你还给我，我的，什么还给你啊？你无赖！就算我是无赖，那也是跟你学的。你要怎么样才肯还给我？如果你真的想要的话，那你把天上的彩虹摘给我，我就还给你。哼，这有什么难的？这有什么难的？把手给我。那个也要，哎，给我！不是想啊，给我！哎，你还给我！哎，你别动。将军，谢谢你。你个流氓！流氓！你为什么要占我便宜？谁占你便宜啊？打死你今天！我我打死你！你的便宜有什么好占的？别吵！将军，站住！听我好好说。便宜。独孤，蝶衣走之前说今天晚上要跟我们把酒言欢，秉烛夜游。那这酒，这酒肆怕是也要关门了。我这边去。独孤，再帮我个忙。独孤，这独孤。爹爷，这火雷团子可真奇妙。半仙儿，嗯，我都跟你说了火雷团子的事了，你能不能帮我一个小忙啊？好啊，你说。我想要皇宫玉器所的地图。玉器啊，你想要玉器，我命人送你便是。不是，我不是想要玉器。那这皇宫地图是机密啊，我这……心远，你别多想。只是，你不是跟我说过，你之前在宫里最自由的时候就是放风筝的时候吗？你还跟我说过风筝所和玉器所相邻。对。所以我就很好奇，我想下次进皇宫的时候过去看一看。原来我说过的话你都记得、啊？当然，你说的每句话我都记得。那你也喜欢风筝了？对啊，我还挺喜欢风筝的。<笑>蝶衣，我有时最开心的事，便是放风筝。只有那一刻我是自由的，我可以离开高高的围墙，跟着风筝，飞到他们看不见的地方。遇到你之后。你就是我的风筝，带着我的心
飞到了我也看不见的地方。老板，还有桃花酿吗？客官，真是您来的不巧啊！您要的酒啊，全被人买走了，都买走了，一壶都没有。这真的是一壶都不剩了。人家宁香阁那是大酒楼啊，他们来了把酒都买走了。宁香阁谢独孤公子，走吧。您向姑娘请留步。敢问，是从何处？江湖技艺，自然是从恩客们身上学的。独孤冒犯。若独孤公子想喝酒，来宁香阁找我便是。怎会如此相想？我想通了，亡者不见，来者可追。过去的已经没有办法弥补，在未来的日子里，只能我好好的活下去。况且，我已经了解了蝶衣的心意，也算解了我的心结。蝶衣的心意，这是我和蝶衣的秘密。对了，我可以跟你商量一件事情吗？我知道你的本名叫依依，但是我叫你蝶衣已经叫习惯了。所以，以后我还可以叫你蝶衣吗？哎，我还以为是多大的事呢，当然没问题。哦，还有一件事，蝶衣的身世很可能与皇家有关，所以除了我们之外，还是不要让别人知道的为好。你放心吧，我不会说的。这最后一件事，这个烤鱼就给我吧。唐诺。你都吃两条了，心软还没吃呢。第一，没事，就给糖糖吧。这个糖呢？第一，我记得你跟我说过，你也喜欢风筝。嗯、呃，我是这么说过。自从遇到你之后，我觉得。第一，大家快来看，有流星啊！啊，我来了。啊、第一。哇！仙云弄巧飞星传恨，银汉迢迢暗度。如此柔情似水之话，可不像你杨子安说出来的。那我平时都会说什么呀？你呀、啊，大概会说一些斗转星移，我们是沧海一粟，感叹一下世事无常之类的。我当真这么无趣、啊？<笑>是啊，<笑>不过的确是斗转星移，四年弹指一挥间，我们都快结业了。哎，要我说呀，只要我们五个在一起，就没有解决不了的问题，也没有过不去的坎儿。那句话怎么说来着？两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？爹爷。这句话可不是这么用的。哎呀，管他的，反正我们上一管五子的友情最坚固嘛，是不是？<笑>来，干。沈蝶衣、李心远，这都第四次分宿舍了，我唐九华和蝶衣就是分不到一块儿。心远和蝶衣都分两次了，凭什么？说明我跟蝶衣有缘分。哦，哈哈哈。杨学子，我又和你住一间啊！以后要是有功课上的问题，我是不是可以继续向你请教了？可以。小雪，你睡觉的时候会不会有什么怪癖啊？我不爱睡觉，不爱睡觉，什么意思啊？小雪。你能不能正面回答一次我的问题啊？老大，看我的糖饭。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
。走吧，去上课。嗯。对，你看这儿，果然是不明白。这一段你都看不懂啊！继续活试。看来这几日大家都休息的很好，上一馆从今天开始，一切恢复正常。距离考试的日子越来越近了，大家千万不要松懈下来。谨遵博士教诲。走吧。你说博士怎么每天都一个表情？怎么做到的？哎，沈蝶衣，你在做什么？呃，博士，学生在与杨学子讨论今天比赛的内容，准备的如何了？嗯，坐下吧。下面我宣布今日机智问答大赛的规则：所有人分成左右两组，由我出题，大家举手。快速抢答，获胜者将得到鸡蛋一枚。谁获得的鸡蛋多，谁就是获胜者。最终获胜者将得到书法大家的真迹一枚。哦，机智问答大赛，现在开始。第一题，什么东西？它不吃东西，又随处可去，无声无息。是风。答对。孟子云：“上不在上，下不在下，不可在上，且宜在下。”打一字。沈学子：“一。”正确。耶！三人同行，七十夕，五树梅花念一枝，七子团圆正半月，除百灵五便得。此数是多少？白雪子，五十二，错，四十七，正确、啊，可以啊，可以啊。可以啊杨学子，好。沈学子一个人没法做，一群人做没意思，两个人做刚刚好，是什么事情？这黑面神为什么出这样的问题？是你想多了。说悄悄话，正确。月下潍帆两片去，桥头怀古三十载，打一昆虫。蝴蝶。正确。只剩下最后一颗鸡蛋。现在两组获得的鸡蛋数量均等。谁得到这颗鸡蛋，谁就是最后获胜者。沈学子赢！杨学子！杨学子！杨学子！杨学子！杨学子！杨学子！沈学子！杨学子！我现在出最后一道题。两只手。互相大力拍，是左手疼，还是右手疼
子，就是啊，孺子和教也。<笑>两掌相击，当然是自己的手疼了。我们比赛的目的，不是一定要决个胜负，而是为了锻炼你们的头脑和思维。若一味争强斗狠，反而可能两败俱伤。血管比赛如此。世间之事，皆是如此。平和心态才最重要，你们说是不是啊？是。<笑>黑面神办的这个什么机智问答大赛，说好了讲秘之书法大家的真迹，结果你们俩打平了，据说不给了。我看他呀、啊，就是小气加抠门。你不是应该对乐谱更感兴趣吗？我是替蝶衣不值，毕竟蝶衣准备了这么长时间。还有你杨子，也不知道让让蝶衣。比赛嘛，就是要公平竞争，对不对，蝶衣？对，我又不需要别人让着我。好，好，反正我说什么都错。唐九华，你最近怎么这么爱生气啊？我，你是不是河豚精啊？范仙儿，你说句公道话。爹，你知道吗？这个女子就是你。果然被我猜中了你对子安的情谊，卿卿子卿，犹有我心。你何时才能知道我对你的心意？爹爷，我记得你跟我说过，你也喜欢冯章。嗯，我是这么说过。自从遇到你之后。我觉得，哎，你今天怎么这么安静？我有点不舒服，我先回去了。半仙最近奇奇怪怪的，算了，我们不管他了，吃饭去。小雪，我们走。都查清楚了，回大人，小刀打探到沈家夫人早已离世，原早于户籍上沈莲一出生的时间，且沈家老爷并未续弦。这么说，沈蝶衣并非是沈家的血脉，正是。且小刀还打探到，十几年前沈府曾经安葬过一个女子，却是按照我们北方的墓葬礼仪，恐怕这沈蝶衣的生母并非南方女子。下去吧。是。思南配，时间，北方女子难逃，墓葬礼，这都对得上。太子殿下，你显个灵吧，让我找到你在世间的骨肉。真是你的遗骨。来，韩青，祝你此番出征凯旋而归。多谢殿下。殿下，如今二皇子战功卓越，威信又渐渐超过太子之时，太子难道不怕？哎，我与皇帝手足情深，韩青不必多言。来，喝酒。将军，太子犯谋逆之罪，携家眷叛逃途中，被就地正法了。什么？将军，不要！太子殿下谋逆，是二皇子发现的。太子携家眷出逃，半路被二皇子所派之人截杀。据查，太子妃已有身孕。据探子报，太子妃一路难逃，但是目前下落不明。啊殿下，此仇不报，我绝不苟活！我绝不苟活！太子殿下，我忍辱负重，就是为了等一个机会。到时，我会让他们所有的人
，血债血偿。我一定要找到你的血脉，让他重掌皇权。已经许久没有穿过女装了，我都快忘记自己穿女装是什么样子了。敢问公子可是沈蝶衣？哦，在下是沈蝶衣。我家主人在昌盛酒楼恭候。你家主人是？我家主人乃是兵部尚书韩大人。哦，韩大人，你找我何事啊？您去了就知道了。听闻沈学子家住姚城。是的，韩大人。那令尊令堂也一定是姚城人了。难道我假冒蝶衣的事情被发现了吗？沈学子。哦，不知韩大人今日找学生，所谓何事啊？啊，老夫膝下有一女，叫韩玉儿，沈学子。一定见过的，沈学子对小女的印象如何呀？嗯，见过几面而已。<笑>老夫深知，小女顽劣，给沈学子添了不少麻烦。前一阵子还嚷嚷着，让老夫替她找一块和沈学子一模一样的丝男配。<笑>小女如此。老夫也是头疼的紧呐、啊，不知这司南配，沈学子是从何而来呀、啊？啊，回韩大人，此物是学生的家传之物。哈<笑>，老夫。十分欣赏沈学子，想将小女许配给沈学子，不知你意下如何呀？许配给我。独自回首那一天。回忆凝蓄着流年，隔着空气抚摸你的脸，一瞬间若隐若现。朝思暮念，多少日夜转成线，许多画面。相信前世间隔浅难免。多想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你。也许每一次擦肩而过，都命中注定。怎样才能尘封我和你的曾经？多想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你。身影模糊在风里，如花的笑语，此刻只想对你说。